அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ஃபாய்ஸா இன்றைக்கி காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத இன்றைக்கி நிறைய டிப்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் முத முதல்ல பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்திலே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களை பார்த்தி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு மாதிரி வருது ஒரு நாள் சாஃப்டாக வரும் ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வரும் இந்த மாதிரி உப்பெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் நிறைய டிப்ஸோட ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாவு பிசைகிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது மாவு நல்லா இருக்கணும் நான் வாங்குறத ஆசீர்வாத் தான் வாங்குவேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற மாவு நல்ல குவாலிட்டியான மாவாக எடுத்துக்கங்க இப்போ அரை கிலோ அளவுக்கு மாவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் அல்லது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்குங்க இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இப்போது நம்ம மாவு பிசையணும் சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய டிப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதாவது தயிர் ஊற்றினா நல்லா சாஃப்டாக வரும் பாலை ஊற்றி பிசைஞ்சால் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை நம்ம இந்த கையில் வச்சு பிசைகிறதுல தான் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவை சாதாரணமாக நல்லா பரட்டி விட்டுடுங்க நெய்யும் உப்பும் நம்ம கலந்துருக்கோம் பாருங்கள் அதை கலந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கணும் ஸோ பிசையும் போதே ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப ஹார்டாக பிசைஞ்சிங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஹார்டாக தான் வருமே தவிர சாஃப்டாக வராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த மாவு சேர்கிற வரைக்கும் நீங்கள் மெதுவாகவே பிசைஞ்சி விடணும் அதாவது நம்ம கை விரல்கள் மட்டும்தான் அதில் வந்து மாவை வந்து நல்லா பிரட்டி பிரட்டி விடணுமே தவிர உள்ளங்கை வச்சு அழுத்தி பிசையாதீங்க மாவு சேர்கிற வரைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஆகும் தண்ணியும் நீங்கள் ஒரேடியாக ஒன்றா கொட்டாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நான் அரை கிலோ அளவுக்கு கோ கோதுமை மாவுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஸோ அது வந்து நம்ம பிசைகிறத பொறுத்து தான் ஸோ அது வந்து ஒன்றரை அளவு கூட சில பேருக்கு வரலாம் ஸோ பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு எல்லாமே ஓரளவு சேர்ந்து வந்துட்டுருக்கு இப்போ லைட்டாக மட்டும் அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் மாவை எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேருங்க அதாவது நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோமோ அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாத அளவுக்கு நீங்கள் மாவை எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கமாக சேர்த்துக்கிட்டுருங்க இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறதுக்கு ரீசன் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சமையல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆனால் சப்பாத்தி மட்டும் எப்போ போட்டாலும் அது அப்பளம் மாதிரியோ அல்லது ரொம்ப ஹார்டாக தகடு மாதிரி வருது எனக்கு சரியாக வரல அப்படின்னு சொன்னதுனால இந்த வீடியோ நம்ம டீட்டெயிலாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் மாவு எல்லா வகையிலையும் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்கும் நம்ம மாவை இதை நல்லா சேர்த்து தான் விட்டுருக்கோம் ரொம்ப இன்னும் சாஃப்டாகலை ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மொத்த மாவையும் நீங்கள் போட்டு பிசையாமல் கொஞ்சோண்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு பிசைய ஆரம்பிங்க ஸோ இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சி மாவு பிசையும் போது கையில் ஒட்டிட்டுருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாவை நீங்கள் தூவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபா மொதல் முதல்ல இதெல்லாம் செய்கிறீங்க சப்பாத்தி மாவெல்லாம் பிசைறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மாவை நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டால் நல்லது ஏன்னா தண்ணி கூடிடுச்சுன்னா அந்த மாவை நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு மேலே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க நல்லா தடவி விட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை அப்படியே ஊற வைக்க போகிறோம் நல்ல இறுக்கமான ஒன்று கிளிங் ஃப்ளேம் போட்டு மூணாலும் சரி இல்லைனா ஒரு துணியை போட்டு மூடி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷங்கள் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இதுவே வந்து நமக்கு நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அமுக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதில் உள்ள ஏர்லாம் வெளியில் வரும் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தாக பிசையணும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எதுவுமே சேர்க்கல ஆனால் சப்பாத்தி ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆனாலும் இப்போ வெளியூருக்கு எங்கேயாவது போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இதை தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த மெத்தடில் செஞ்சு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்கு நீங்கள் இந்த சப்பாத்தியை வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்ல ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்ல மாவை எல்லாத்தையும் பிசைஞ்சி விட்டுடுங்க மாவு பிசைகிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நல்லா அடித்து பிசைங்க இல்லைனா சப்பாத்தி கட்டையை நல்லா அடித்தும் நம
அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் நல்லா மாவை பிசைஞ்சு வைக்கணும் ஸோ இப்படி உள்ளே உள்ளே தள்ளிட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் கீழே வந்து அடியில் எல்லாமே சேர்ந்துடும் மேலே வந்து நல்ல ஒரு ஷேப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி தான் இப்போ நம்ம மாவை இதுலேருந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சோண்டு மாவை மேலே தூவி பிசைகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ சப்பாத்தி அந்த பலகையை வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம மாவு பிசையும் போது ஆடும் அதனால் கிரிப்புக்காக கீழே கொஞ்சம் துணி கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே தான் வந்து இந்த சப்பாத்தி பலகையை வச்சு மாவு பிசையணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஷேப்பாக கொண்டு வந்தாச்சு இதை நம்ம தேவையான அளவுக்கு இதில் பாதி போர்ஷன் அளவுக்கு நான் இப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதையும் வந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக எந்த அளவுக்கு நமக்கு உருண்டை தேவையோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீதி மாவை வந்து அப்படியே நீங்கள் வைக்காமல் துணி போட்டு மூடியே வச்சுருங்க ஏன்னா வெளியில் இருந்தால் அந்த காற்று பட்டு அது ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இப்போ தேவைக்கு மட்டும் நம்ம கொஞ்சமாக நல்ல கையில் உருட்டிக்கிங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் அப்படியே எடுத்து வச்சு ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படி ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஷேப் கரெக்டாக வராது சப்பாத்தியும் சாஃப்டாக வராது ஸோ இங்கே பாருங்கள் எந்த ஒரு கிராக்கும் இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது ஸோ இதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் மாவை தடவி இதில் வந்து ரவுண்டாக ரோல் பண்ணும் ஸோ ரோல் பண்ணும்போது இந்த சைடு அந்த சைடுன்னு திருப்பி திருப்பி போடாதீங்க ஒரே பக்கமாக நீங்கள் ரோல் பண்ணுங்கள் விரலால் எடுத்து எடுத்து தான் சுற்றி சுற்றி விட்டு ஈவனாக இருக்கணும் எல்லா சைஸும் இப்போ ஒரு பக்கம் முத்தியாகவும் ஒரு பக்கம் தின்னாகவும் இருந்துச்சுன்னா சப்பாத்தி உங்களுக்கு ஒழுங்காகவே வராது சப்பாத்தி நம்ம தேய்க்கும் போது நிறைய மாவு எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் சேர்த்திங்கன்னா ஒரு கசப்பு சுவை கொடுக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி சேர்க்காதீங்க ஸோ இப்போ நல்லா ரவுண்டாக தேய்ச்சி வச்சாச்சு இதை நம்ம தவாவில் போட போகிறோம் நான்ஸ்டிக் தவாவை விட நீங்கள் வந்து நல்ல ஹிண்டாலியமோ அல்லது இரும்பு தவாலையோ சப்பாத்தி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ புல்கா செய்கிறதுனால சின்ன சைஸில் தான் உங்களுக்கு நான் ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புல்காவை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஓரளவு சின்ன சைஸாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் அந்த இரும்பு தவாவில் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் இது ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்டில் இது மாதிரி லைட்டாக உப்பெல்லாம் வரும் ஸோ திருப்பி போட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட் வச்சுட்டு அதை அப்படியே நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வில் வைக்க போகிறோம் நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் ஒன் செகண்டில் அங்கே பாருங்கள் நல்லா அப்படி உப்பிக்கிட்டு வருது ஸோ வச்ச உடனே டக்குன்னு திருப்பி போட்டுரும் நம்ம இல்லைன்னா ரொம்ப கருகிடும் இதே மெத்தடில் தான் சப்பாத்தியோ புல்காவோ எது செஞ்சாலும் ஒரு நாள் ஆனாலும் நீங்கள் வெளியூருக்கு எங்கே போனாலும் இதை தாராளமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு மேலேயும் நல்ல ஒரு சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களா நீங்களும் சூப்பராக சப்பாத்தி செய்யலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி